Şimdi hangi soruydu? Yani Murat bir hatırlatabilir miyim? Yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı. Evet, evet yargı bağımsızlığı. Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi ne evet, söylemiştik? Evet. Hani adeta bir bürokrat gibi bakılabilir mi onlara diye. İşte or orada anayasal sistemin zaman güvencesi dediğimiz bir kavram var. Ee, orada e, şöyle e, üç tane konu var. Se seçilen iradenin görev süresiyle ee, seçen iradenin görev süresiyle seçilenin görev süresinin farklı olması. Ona siz zaman güvencesi mi? Evet, anayasal sistemin zaman güvencesi. HSK ve AYM açısından böyle bir zaman güvencesi var sistemde. Şimdi somutlayacağım onu. E, i̇kincisi o seçim e, görev süresi boyunca görevden alınamaması hukuk aykırılıklar disiplinler dışında. E, dışında görevden alınamaması. O da bir güvence. O da bir güvence. Üçüncüsü de farklı farklı seçilen iradelerin bu seçimleri yapabilmesi. Şimdi nasıl oluyor bu? Şöyle bir kere anayasa mahkemesi üyelik seçimlerinde 16 Nisan'da bir değişiklik olmadı. Sadece askeri yargı ve askeri yüksek idare mahkemesi kaldırıldığı için oradan gelen üyelerin görev süresi sona erdiğinde 15'e düştü. Şimdi baktığınızda sonra 2010 değişikliğiyle de bu önce ömür boyu seçiliyordu. Yani 65 yaşına kadar seçiliyordu ömür boyu lafı yanlış oldu. Sonra 12 yıla indirildi bu. Cumhurbaşkanlığı'nın yani 2018'de seçtik, e, 2023'e kadar seçeceği üye sayısı yanlış hatırlamıyorsam 3, 2 tanesini seçti, bir tanesini seçecek. Daha önceki, zaten önceki Cumhurbaşkanları tarafından seçilmişti. 2023'te seçilecek Cumhurbaşkanlığı'nın AYM'ye seçeceği üye sayısı da yine bakmıştım, 4 diye hatırlıyorum. Hatta e, 2028'de seçilecek Cumhurbaşkanlığı'na da yine... Daha önce görev yapmış e, ama seçilecek yeni üye dahi kalıyor. Dolayısıyla her cumhurbaşkanı bu seçimleri yaptığında tamamını seçemediği için, kendi görev süresiyle uyumlu olmadığı için, seçtiğini görevden alamadığı için her cumhurbaşkanı bu seçimleri yaptığında orada bir farklılık, bir çeşitlilik oluşuyor. HSK açısından da en son seçim ne zaman yapılmıştı? 2018'de. HSK'nın yapısı değiştiğinde. 2017'de. 2010, anayasada. Ee, anayasa değişikliğinden sonra. Şimdi 2021'de. Ee, hatırlayın ilk seçimde ne oldu? O zaman e, AK Parti ve MHP'nin e, 5'te 3 çoğunluğu olduğu için mecliste meclisten seçilen 7 üye konusunda e, ikisinin oyu yeterli oldu. Peki şimdi? Şimdi 5'te 3 çoğunluk kaç ediyor? 360. 7 tane üyeyi meclis seçecek. İkisinin Doğru. oyu yetmiyor. İkisinin oyu yetmiyor. 5'te 3'te mi seçiliyor HSK üyeleri? Evet 5'te 3'le. Dolayısıyla muhalefetle anlaşmaları lazım. Peki 5'te 3'le sağlayamazsan ne oluyor? Ee, en çok oyu alan iki e, aday arasında kurra çekiliyor. Dolayısıyla sistem aslında neye zorluyor? Uzlaşmaya. Ya diyor uzlaşacaksın ya kuraya. veya şansa bırakacaksın. Bu da e, o nitelikli çoğunlukla sağlanan e, bir güvence. Mesela... Haziran ayında tamamlanacak zannediyorum bu HSK seçimleri. O seçim meclis seçiminin çeşitliliğine baktığımızda farklı durumlarla da karşılaşabiliriz. Çünkü sistem onu zorluyor. Şimdi böyle baktığınızda meclisin ve cumhurbaşkanının HSK üyelerinin seçimini paylaşması demokratik iradeye bağlı meşruiyeti sağlamak için bir zorunluluk. Başka ülke örneklerinde de böyle yani seçilmiş irade üzerinden yargının idaresi yapılıyor. Ama orada da bir elektrik... anayasa Anayasa mahkemesi üyelikleri de zaten eski sistemde böyle kurulmuştu. Üç tanesini meclis seçiyordu. On iki tanesini Cumhurbaşkanı seçiyordu. Belki yeni anayasa süreçlerinde bunlar da tartışılabilir. Bunlar da farklı şekillerde değerlendirilebilir. HSK'ya ilişkinde belki farklı tartışmalar olabilir. Murat bir şey söyleyeyim. Ee, evet şimdi bir e, Ömer Lütfü Avşar... Yani programlardan da hepimiz tanıyoruz hukukçu. O bir e, tweet dizisi atmış da bu HSK seçimleriyle ilgili seçim takvimi başladı diyor. 13 üyeden oluşuyor. Evet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurul başkanı, adalet bakanı ve kurul başkan yardımcısını, adalet başkan yardımcısını atıyor. HSK'nın 4 üyesini de cumhurbaşkanı seçiyor. HSK'nın 7 üyesini de mecliste AK Parti tarafından seçilince hepsini i̇şte aslında Seçilemiyor diyor 7 üye. Işte. Yani Şu anda seçilemiyor. AK anda Parti seçemiyor. Tekrar, tekrar söylüyorum. Bir e, seçi, yani MHP ile seçemiyor. Birlikte, MHP ile birlikte seçemiyor. Yetmiyor. Yetmiyor. 360 üyeye ihtiyaç var. Biraz fazla zorlamış orada. 360 üyeye ihtiyaç var ve şu anda 327. Cumhur İttifakı yetmiyor. 327. Dolayısıyla sistem neyi getirdi? Aslına bakarsanız. Mesela o dönemde tartışmalarda salt çoğunluğa gidelim eğer 5'te 3'te olmasa o kabul edilmedi. Çünkü meclis seçiminde nitelikli çoğunluk önemliydi. Nitelikli çoğunluğun korunması için 
nitelikli çoğunluk bulunamazsa bir çözüm arayışına gidildi. Orada da kurra e, sistemi geldi. Aslında kurra sisteminin gelmesinin manası şu. Ya kurraya bırakmadan bu işi çözün 5'te 3. Dolayısıyla şimdi e, göreceğiz. E, şey. Ya bu şunu getiriyor aslında. Çok güzel anladım. E, o 7 üyeyi, evet. HSK çok önemli bir kurum. O 7 üyeyi mecliste iktidar partileriyle muhalefet partileri uzlaşarak seçecekler. Evet, sistem onu zorluyor. Sistem onu zorluyor. O 7 üye de kurulun çoğunluğunu oluşturuyor. Kurulun çoğunluğunu. Tabii çoğunluğunu oluşturuyor. O zaman güzel bir şey bu yani. Gayet Tabii. gayet demokratik bir şey. Ve şeyi de sağlar. Hani tarafsızlığı, çoğulculuğu yani, sağlar diyelim. Çoğulculuğu da çeşitliliği sağlar. Çeşitliliği de sağlar. Evet. Şimdi orada o zaman e, şeyi kim öneriyor HSK üyeliğine, adaylığı kim öneriyor? Kendileri aday oluyor. Şimdi sistem şöyle, e, bir kere anayasa gereği, Adalet Bakanı ve e, yardımcısı anayasa gereği kurulun üyesi, e, dört tanesi ne Cumhurbaşkanı seçiyor. Evet. Seçim kaynağı da önemli. Mesela Cumhurbaşkanı herhangi birisini oraya seçemiyor. İlk derece yargıçlarından, adli ilk derece yargıçlarından üç kişi, demek ki yargıç olmak zorunda, idari yargıçlardan da bir kişi. Meclis nasıl yapıyor? Üç tane yargıtaydan, bir tane danıştaydan, üç tanesini de avukat ve öğretim üyelerinden. Bu öğretim üyeleri iki olabilir, avukat bir olabilir, avukat iki olabilir, öğretim üyeleri bir. Meclise adaylık başvuruları yapılıyor. Bu adaylık başvurularından sonra karma komisyon oluşuyor. Kim, kim, kim başvurabiliyor buna? Yargıta üyeleri. Onlar Danışta kendileri üyeleri, başvuruyor. Öğretim üyeleri. Kendiliklerinden başvuruyor. Öğretim üyeleri ve e, avukatlar. Ama orada o yağ, yani şimdi nitelikli çoğunluğu bulamadılar diyelim evet. dediğiniz gibi. Ama en çok oy alan iki kişi yine iktidarın oy vereceği iki kişi olmayacak mı? Yok yo, 360'ı bulamazsan e, zaten 360 Fiilen altında öyle kaldığın için tamam. o son ikiye kalanın hepsinin 327 ile belirlenmesi mümkün değil. İyi ama yine çoğunluk meclis çoğunluğunun... Şimdi tek kişiye oy verdikleri için, şimdi diyelim ki birisini 327 ile komisyonda diyelim. E, 30, ha, i̇kinci o, kişi öyle olmayabilir diyorsunuz. Yedinci kişi değil, hepsinde. Hayır, yani, hepsinde. E, hepsi de kurayla çıkabilir. E, bak hepsinde e, iki adaydan birisi, o, oradaki seçim meselelerini meclis milletvekilleri çok iyi biliyor. İki adaydan birisi e, hükümet tarafından. Ee, bir diğeri muhalefet tarafından yani hükümeti destekleyen hmm. grup tarafından Anladım. diğer tarafından ve çıkabilir. Ve kuraya kalabilir ve muhalefetin ve, ve yedi, desteklediği çıkabilir. Evet 7'de 7 yedi yedi, <gülüyor> muhalefet de çıkabilir. 7'de 7. Yedi. Eğer kuraya kalırsa. Evet kuraya kalırsa. Bu Şimdi, bir şans meselesi. Anladım. Şimdi aslında sistem diyor ki ya bu işi şansa bırakmayın. 3 bölü 5 meselesi yani 360 meselesi için bir arayış içerisine girin. Yani bu e, siyasi parti grupları kendi arasında bu değerlendirmeyi yapabilir. Kişi üzerinden değerlendirme yapabilirler. Yani herkesin mutabık kalacağı... Ya bir Ahmet üzerinde... Bey vardır mesela. Ha, e, mesela. Ha, de, evet. Dersin İyi Parti de ona sıcak evet, bakar, bakar, CHP de sıcak yani, bakar. Tabii, o Ak objektif ve adil davranacaktır. Yani, e, işte ona çok... zorluyor yani. E, sistem ona zorluyor Şimdi, zaten. Şöyle bir fiili durum var. O örneği de Ahmet Bey üzerinden verdim. Yani de de biraz... Murat Bey deseydim evet. keşke sonra üzüldüm. <gülüyor> Allah'tan sizler seçim kaynağında değilsiniz. Değiliz tabii değiliz. <gülüyor>